ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് മെൻസ്ട്രൽ കപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പൊ കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം കാണുക അല്ലാത്തവർക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകാൻ കേട്ടോ അപ്പം നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് ഇടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് ഇടാൻ ആവശ്യമില്ല കാണാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകാം ഇത് അപ്പം ഉപകാരപ്രദമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ട ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അപ്പോൾ ഓളെന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് മെൻസ്ട്രൽ കപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് ഇത് ആർക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ആർക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നെഗറ്റീവ് വശം എന്താണ് പോസിറ്റീവ് വശം എന്താണ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യമേ മെൻസ്ട്രൽ കപ്പിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രാൻഡ് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എവർട്ടീന്റെ ബ്രാൻഡാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് എവർട്ടീന്റെ മെൻസ്ട്രൽ കപ്പാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് വന്നിട്ട് സ്മോൾ സൈസ് ആണ് ഇതിന്റെ എം ആർ പി വന്നിട്ട് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് അപ്പം സൈസ് വലിപ്പം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു അൻപത് നൂറ് രൂപയുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ മീഡിയം ആവുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ അഞ്ഞൂറ്റി സംതിങ് ആവാം ലാർജ് ആവുമ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി സംതിങ് ആവാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം വരും ഇത് സ്മോൾ സൈസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ എം ആർ പി വന്നിട്ട് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് മാത്രമല്ല ഇത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴാണ് അപ്പൊ അത്രയും സമയം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നോർമലി ഒരു പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷം വരെ നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പാട് വാങ്ങുന്നതും താമ്പോൺസ് വാങ്ങുന്നതും ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടും ലാഭമായിട്ടും ഉള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിന്റെ കുറച്ച് നല്ല വശങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പം ഇതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല വശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് പൈസ വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ പാട് വാങ്ങി ഒരു വർഷം കളയുന്നതിന്റെ നാല് രൂപ ഒരു പൈസ പോലും ആവില്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് വാങ്ങാനായിട്ട് ഇത് വാങ്ങി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് വർഷമൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു ബെനിഫിറ്റ് ആണ് പിന്നെ വന്നിട്ട് പറയുന്നത് നമുക്ക് പുറത്ത് യാത്ര പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നൈറ്റ് ടൈമിലൊക്കെ എന്താണ് പീരീഡ്സിന്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഇറിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഒത്തിരി കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ നൈറ്റ് ടൈമിൽ ഇടയ്ക്ക് എണീറ്റ് പാട് മാറുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു മെത്തേഡാണ് ഈ മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് നമുക്കിതിപ്പം ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അത് നിങ്ങളുടെ ഫ്ലോ അനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൈസ് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഫ്ലോ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്മോൾ സൈസും അതല്ല അതിന് മേലോട്ട് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലോ ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആ സൈസിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ അത് നിങ്ങളുടെ എന്താണ് ചോയ്സിനനുസരിച്ച് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നൈറ്റ് ടൈമിൽ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കുറെ മനസ്സിലാക്കിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു മെത്തേഡാണ് നമുക്ക് ഈ പാടിനേക്കാളും ഒക്കെ താമ്പോൺസിനേക്കാളും ഒക്കെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെനിഫിറ്റ് എനിക്ക് തോന്നിയതെന്നാണ് ഈ മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ നൈറ്റ് ടൈമിലൊക്കെ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത്ര നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് പിന്നെ ഇതിന് കുറച്ച് ദോഷവശങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്തവരുണ്ട്
പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് നിബന്ധനകളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്റ്റർട്ട് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇൻസ്റ്റർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാം ഇത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം ഇത് വന്നിട്ട് പാക്കേജിംഗ് വൈസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതാ ഇതുപോലെയാണ് അപ്പൊ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ബോക്സിലാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ജ്വല്ലറി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങൂലേ അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയൊരു പൗച്ചിലാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇതിന്റെ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് സിലിക്കോൺ ആണ് അപ്പൊ ഇത് അലർജി ഉണ്ടാക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സിലിക്കോൺ അല്ല റബ്ബർ ബേസിലുള്ള മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം നിങ്ങളത് വാങ്ങുമ്പോൾ നല്ല ബ്രാൻഡ് നോക്കി മെറ്റീരിയലൊക്കെ എന്താണെന്ന് നോക്കി വാങ്ങുക ഇത് വന്നിട്ട് സിലിക്കോൺ ആണ് സിലിക്കോൺ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും അലർജി ഉണ്ടാക്കില്ല പക്ഷെ റബ്ബർ ടൈപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലർക്ക് അലർജി ഉണ്ടാക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മാത്രമല്ല ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആവും കണ്ടോ നമുക്കിത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിതിനെ ഫ്ലെക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും കണ്ടോ ഇതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ബെനഫിറ്റ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് യാതൊരു അസ്വസ്ഥത ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും തോന്നില്ല കണ്ടോ വലിയ അസ്വസ്ഥതയൊന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് ഇത് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഇത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു ഇതുണ്ട് ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു വാങ്ങി ഒരുപാട് നാൾ വാങ്ങി വെച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തോളം വാങ്ങി വെച്ചതല്ലാതെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്കും ആദ്യം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ടെൻഷനും ഒരു പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവും നമുക്ക് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നിയ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണിത് പിന്നെ ഇതിനെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിന് ലീക്കേജ് ഉണ്ടാകും എത്ര ലീക്കേജ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തത് കറക്റ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ലീക്കേജ് ഉണ്ടാവും അതൊന്നാമത്തെ കാര്യം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ഒരു പാട് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതിപ്പോൾ നമുക്ക് അല്ലാതെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതെന്താണെന്നുള്ളത് കാര്യം അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് ലീക്കേജ് ആവും നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടല്ല ഫിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതെങ്കിൽ മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ലീക്കേജ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് എനിക്ക് തോന്നിയ വേറൊരു കാര്യം അതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് എക്സ്ട്രാ ഒരു പാട് നിങ്ങൾ വെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സ്കിന്നുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് എന്താണ് പൊരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കും പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളിതിനെ വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നന്നായിട്ട് ഹൈജീൻ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം ഇത് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നമ്മുടെ കൈകൾ നന്നായിട്ട് വാഷ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പീരീഡ്സ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പീരീഡ്സ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിത് ബോക്സിലേക്ക് വെക്കുന്ന ടൈമിലും ഇത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിയിട്ട് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വേണം അത് യൂസ് ചെയ്യാനും യൂസ് യൂസേജ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിത് ബോക്സിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുമ്പോഴും നമ്മളത് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ചെയ്യേണ്ട കാരണം നമുക്കറിയാലോ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരു ബോഡി പാർട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഈ മെൻസ് ട്രൂക്കപ്പൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അത്രത്തോളം കെയർഫുൾ ആയിട്ട് വേണം ഇത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാത്തതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വൃത്തി വൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി വേണം ഇത് സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ കൈ നന്നായിട്ട് വാഷ് ഓഫ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇതിലുണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ ആ ഫ്ലോ ഉണ്ടല്ലോ അത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എവർട്ടീനിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ബ്രാൻഡോ ആയിക്കോട്ടെ എവർട്ടീനോ വി വാഷോ ഇന്റിമേറ്റ് വാഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കഴുകുന്നത് നമുക്ക് നന്നായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അതായത് നമ്മുടെ പീരീഡ്സിന്റെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പും തിളച്ച വെള്ളത്തിലിട്ട് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ
എന്താണ് സൈസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക മാത്രമല്ല എപ്പോഴും ഇത് വാങ്ങുമ്പോൾ സിലിക്കോൺ വെയ്സിലുള്ളത് വാങ്ങുക റബ്ബർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലർക്ക് അലർജി ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എല്ലാതും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ യൂസ് ആവണം എന്താണ് യൂസ്ഫുൾ ആവണമെന്നില്ല ചിലർക്ക് ഇറിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ അതൊക്കെ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യും കുറച്ച് ഒരു കുറച്ച് ടൈം അങ്ങോട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അത് നോർമൽ ആയിക്കോളൂ ആദ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആണ് അപ്പൊ അത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പം യൂസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട യാതൊരു ഇതാവശ്യമില്ല അപ്പൊ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മരീട് കഴിഞ്ഞ പെൺകുട്ടികൾ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാൻ മരീടില്ലാത്ത പെൺകുട്ടികൾ ഈ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായം കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ഒന്ന് നോക്കാം ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാന്നൊക്കെ നോക്കാം അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇത് നല്ലൊരു അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പാക്കേജിങ്ങിലാണ് വരുന്നത് ഇത് വന്നിട്ട് സ്മോൾ സൈസാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സിലിക്കോൺ ബേസിലുള്ളത് വേണം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താണ് ഇതുപോലെ നല്ലൊരു ജ്വല്ലറിയുടെ ഒരു പൗച്ച് പോലെ ഒരു പൗച്ചിലാണ് നമുക്കിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ തോർന്നതിന് ശേഷം മാത്രം ഇതുപോലെ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുക അല്ല നനവോടുകൂടി ഒരിക്കലും ഇതിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കരുത് നന്നായിട്ട് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നിലേക്ക് ഇത് യോജിച്ചിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വലിയ അസ്വസ്ഥതകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് മെത്തേഡിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നതായി ഈ കാണുന്ന പോലെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് തേർ പകുതിയായി മടക്കുക പിന്നെ അതിന് വീണ്ടും ഒരു മടക്കു കൂടി മടക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫുൾ മൊത്തത്തിലങ്ങ് നമ്മുടെ വൈജയനയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ ഒരു വാലറ്റം ഉണ്ടല്ലോ അതും കുറച്ച് ഭാഗവും പുറത്തേക്ക് ഇരിക്കുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള ആ ഒരു മടക്കിയ ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ അത് ഓപ്പണബിൾ ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളതിൻ്റെ ഫ്ലോയിഡ് നമ്മളതിലേക്കാണ് ശേഖരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഇൻ നമ്മളിനി റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴും ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ഈ കാണുന്ന പോലെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നും അകത്തേക്ക് കോൺ പോലെ മടക്കിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുക ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു മടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭാഗം നേരായ രീതിയിൽ ഓപ്പൺ ആവും അപ്പോൾ ആ ഫ്ലോ എല്ലാം അതുപോലെ ശേഖരിക്കും പിന്നെ ഇതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരിക്കലും കയറ്റി വയ്ക്കരുത് ഇതുപോലെ ഈ വാലറ്റവും കുറച്ചറ്റവും പുറത്തേക്ക് ഇരിക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കറക്കുന്ന സമയത്ത് ഉള്ളിൽ ഇത് ഓപ്പണബിൾ ആവും കണ്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണിത് ഓപ്പണബിൾ ആവുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ഈസിയാണ് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല വലിയ ടെൻഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല പിന്നെ ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉള്ളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കില്ല കാരണം ഉള്ളിലേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ആ ഉള്ളിലുള്ള എത്ര സ്പേസാണോ ആ സ്പേസിനുള്ളിലേക്ക് ഇത് പോകും കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു കുറച്ച് ഭാഗം പുറത്തേക്ക് ഇരിക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഇത് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ് എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് നല്ല കംഫർട്ട് ായിട്ട് തോന്നിയ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഹൈജീൻ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വൃത്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ കെയർ കൊടുത്തു വേണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനോട് യാതൊരു വിധ ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ യോജിച്ചിരിക്കും നമുക്ക് ആദ്യം വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ഒരു അൺകംഫർട്ടബിൾ ഫീൽ ചെയ്യുമെങ്കിലും ഫീൽ ചെയ്യുമെങ്കിലും പിന്നെ നമുക്കത് സ്കിന്നുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് വന്നോളും അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മടക്കുമ്പോൾ വീതി കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇതുപോലെ